হ্যালো एवरीवन আজকে হচ্ছে আমরা স্টার্ট করতেছি ভাই তোমার ডিফারেন্সিয়েশনের নতুন একটা লেকচার সো আমরা আশা করতেছি তুমি হচ্ছে ভাই গত লেকচারের গত লেকচারে দেখে আসছো কারণ গত লেকচারে হচ্ছে আমরা মূল নিয়ম অন্তরীকরণের তোমার হচ্ছে বেশ কয়টা ম্যাথ আমরা করে আসছি আজকে হচ্ছে আমরা এই ধার এই ধারাবাহিকতায় আমরা আরো কিছু আজকে মূল নিয়ম অন্তরীকরণ করব পাশাপাশি হচ্ছে আমরা নতুন কিছু ম্যাথ করব এবং আজকে হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্রগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করব আসলে প্রমাণ আমরা অলরেডি করেই ফেলছি আমি তোমাকে জাস্ট একটু নোট ডাউন করে দেব সো এটা হচ্ছে আমার ভাই ফেসবুক গ্রুপ তুমি চাইলে এখানে জয়েন দিতে পারো আমরা আমাদের সব ইনফরমেশন এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি সো তাহলে ভাই চলো আমরা আমাদের আজকের প্রথম ম্যাথে স্টার্ট করি দেখো আমাকে আগে প্রথমে এখানে কি বলা হচ্ছে আমাকে বলা হচ্ছে যে মূল নিয়মে x টু দি পাওয়ার n এর অন্তরজ নির্ণয় করো ঠিক আছে মানে তাহলে আমাকে এখানে কার ভাই অন্তরজ নির্ণয় করতে বলতেছে আমাকে নির্ণয় করতে বলতেছে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n এর অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যাকে আমি অন্তরজ নির্ণয় করব তাকে আমরা কি ধরে নেব ভাই y ধরে নেব তাহলে এখানে আমার y ইকুয়াল টু কত x টু দি পাওয়ার n আর y কে আমরা চাইলে কি লিখতে পারি ভাই f অফ x লিখতে পারি তাহলে এখানে দেখো আমার x টু দি পাওয়ার n এর আমার অন্তরজ বের করতে বলছে তাই x টু দি পাওয়ার n কে আমি কি ধরে নিছি y ধরে নিছি তাহলে y মানে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n তাহলে হচ্ছে y হচ্ছে একটা x এর একটা ফাংশন দেখো y x টু দি পাওয়ার n অর্থাৎ y কে আমি x দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেছি তাই y হচ্ছে আমার একটা x এর একটা ফাংশন এখন আমাকে কি বের করতে বলছে ভাই মূল নিয়ম অন্তরীকরণ অর্থাৎ মূল নিয়মে x টু দি পাওয়ার n কে অন্তরীকরণ করতে বলছে তাহলে আমাদের বেসিক্যালি বের করতে হবে dy ডিভাইডেড বাই dx কারণ আমরা তো x টু দি পাওয়ার n কে y ধরে নিছি রাইট এটার জন্য আমরা ফর্মুলা কি শিখছিলাম ভাই লিমিট h টেন্ডস টু 0 ছিল তারপর দেখো নিচে কত হইতো তোমার এখানে নিচে হইতো তোমার হচ্ছে ভাই h হইতো উপরে কত হইতো ভাই f অফ x প্লাস h মাইনাস f অফ x থাকতো সেটা ছিল হচ্ছে আমার এখানে ফর্মুলা তাহলে এখন একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো অলরেডি আমার কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু f অফ x দেওয়াই আছে f অফ x কত আমার এখানে x টু দি পাওয়ার n তাহলে আমার এখানে দেখো f অফ x তো অলরেডি আমি জানি बुझाई আর যখন এখানে x প্লাস h হইছে তখন এখানে x প্লাস h বসবে অর্থাৎ x এর জায়গায় জাস্ট x প্লাস h হবে n কে এখানে কিন্তু হাত দিবা না হ্যাঁ তাহলে এই জিনিসটা মানে তুমি এখানে এটা পাইছো তাহলে একটা জিনিস দেখো তো তাহলে আমি এখানে কি পাচ্ছি তাহলে ভাই লিমিট এজ টেন্ডস টু 0 তাহলে যদি ভ্যালুগুলো আমরা এখানে বসাই দিই আমরা এখানে তার f অফ x প্লাস h এর ভ্যালু কত পাইছি x প্লাস h এর পাওয়ার হচ্ছে n আর এটার ভ্যালু কত পাইছি x টু দি পাওয়ার n পাইছি আর এখানে নিচে পাইছি h তাহলে একটা জিনিস দেখো তো ভাই এই যে এক্স প্লাস এইচ হোল টু দি পাওয়ার এন এটা তোমার কিসের ফর্মুলে চলে আসছে ওই দিব্য দিবিস্তৃতির সূত্রগুলোর মধ্যে চলে আসছে তাই না তা আমরা চলো একটু করে তোমাকে যদি সূত্রগুলো যদি রিভাইস করাই দিব্য দিবিস্তৃতির মধ্যে দিব্য দিবিস্তৃতির মধ্যে আমাদের সূত্রটা কি ছিল দেখো তো আমাদের সূত্রটা ছিল এরকম তোমার সাপোজ ধরো আমাকে যদি এখানে লেখা থাকতো এ প্লাস বি পাওয়ার হচ্ছে এন তখন এই জিনিসটাকে আমি কীভাবে ভাঙাইতাম ভাই আমি ভাঙাইতাম হচ্ছে প্রথমে আগে এ টু দি পাওয়ার এনকে দিতাম প্লাস এরপর হচ্ছে আমরা কাকে দিতাম ভাই এরপর হচ্ছে আমরা এন সি ওয়ানকে লিখতাম এখানে তারপর আমরা লিখতাম এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু বিকে লিখতাম প্লাস তারপর এখানে দেখো এন সি টু লিখতাম আমরা এইটা জিনিসটা আমরা দিব দিবিস্তৃতির ফর্মুলাটা নাইন টেন থেকেই জানি আর এখানে আমরা লিখতাম এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এখানে আমরা লিখতাম বি স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে কী হচ্ছে দেখো তো এই এ এর পাওয়ারটা এক করে করে কমতে থাকে আর এখানে বি এর পাওয়ার এক করে করে বাড়তে থাকবে এটাই ছিল হচ্ছে আমার দিব দিবিস্তৃতির ফর্মুলা যেমন এখানে প্লাস দিয়ে আরও কী লিখতে পারো এন সি থ্রি ए टू दि पावर एन माइनस थ्री बी टू दि पावर थ्री एभवे कर जिस कत टू दि पावर एन आसा पर्त ठीक है यह जिस आगाते थको एखे आशा करी जिस सबाई बुझते भाई तालोले जिसमें एखे नाइन टेन एटे छो तब भाई पैरा नेार किस नहीं जो हमारे सेकेंड इयारे दिव्य दिव्य स्त्री चैप्टार्ट पढ़ब तक हमें आो डिटेल्स देखो ये सूत्र आसा आस नाइन टेन हम तुम्हारे ये प्रमाण छो ना जस्ट सूत्र हम दे तो ए सूत्र एक मने रखो যেহেতু নাইন টেনও পড়ছো আমরা প্রমাণটা দিব দিবিস্তৃতি পড়ার সময় দেখব আচ্ছা তাহলে আমরা চলো এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা তাহলে আমরা এখানে এখন ইমপ্লাই করি মানে ইমপ্লিমেন্ট করি চলো এটাকে আমরা এখন তাহলে আমরা এখানে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো লিখলাম তাহলে একটা জিনিস দেখো তাহলে আমরা এখানে এখানে ভ্যালুটা বসাই দিই তাহলে এখানে আমরা কত বসাই দিব দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস এন সি ওয়ান তারপরে তোমার এখানে কত এন সি ওয়ানের পরে দাঁড়াও এক সেকেন্ড জাস্ট এটাকে আমি ঠিক করে দিই প্লাস
আচ্ছা এটা কাজ করি এখানে যদি আমার স্পেস কম আমি জিনিসটাকে নিচে নিয়ে যাই যেহেতু আমি এখানে একটু স্পেস বেশি পাবো চলো বাড়াই দি এটাকে হ্যাঁ তারপরে এইচ এর পাওয়ার এক বাড়ছে তারপর এখানে প্লাস এন সি টু এক্স এর পাওয়ার আরও এক কমবে এইচ এর পাওয়ার স্কোয়ার আরও এক বাড়বে প্লাস এভাবে করে জিনিসটা চলতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এইচ টু দি পর এন না আসে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু কি গেলো বলো তো এই জিনিসটা কিন্তু এই যে এক্স প্লাস এইচ টু দি পর এন কে আমি ভাঙাইছি এখানে দেখো ফার্স্ট আমরা এখানে এক্স টু দি পর এন পাইছি পরে এন সি ওয়ান এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান হয়েছে দেখো এক্সের পর এক করে করে কমতেছে তারপর আর এইচ এর পাওয়ারটা এক এক করে করে বাড়তেছে আর বাড়তে বাড়তে লাস্টে এন হবে আর এখানের পরে মাইনাস কত আছে বলো তো মাইনাস কিন্তু এখানে ভাই এক্স টু দি পর এন আছে আর নিচে কত এখানে এইচ আছে এখানে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এখানে দেখো এটা হচ্ছে ডিওয়াই ডি এক্স সো এটাকেও চলো আমরা একটু নিচে নামায় নিয়ে আসি তাহলে একটু ব্যালেন্স হবে আমার হ্যাঁ তাহলে এটা কিন্তু আমার ডিওয়াই ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ওকে এই জিনিসটা আমরা এখানে পাইছি আচ্ছা তাহলে দেখো তো এবারে আমরা একটু করে কি করতে পারি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে এখানে একটা এক্স টু দি পর এন আছে আবার এখানে একটা এক্স টু দি পর এন মাইনাস আকারে আছে তাহলে প্রথম এক্স টু দি পর এন থেকে একদম লাস্টের এক্স টু দি পর এনটা বাদ চলে যাবে না বাদ চলে যাওয়ার পর এখানে থাকবে কি দেখো বাদ চলে যাওয়ার পর এখানে কি থাকবে দেখো তাহলে তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে তোমার লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো তারপর তোমার এখানে থাকতেছে হচ্ছে ভাই এইচ তারপর তোমার এখানে থাকবে তাহলে কত বলো তো তাহলে তোমার এখানে থাকবে হচ্ছে এরপরে এন সি ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এইচ সরি এখানে হচ্ছে এন সি ওয়ান এক্স এটা এক্স হবে এক সেকেন্ড এটা ঠিক করে দি চলো এটা কথা হবে ভাই এটা এক্স হবে কিন্তু হ্যাঁ এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এইচ প্লাস এন সি টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস টু এইচ স্কোয়ার এভাবে করে করে এইচ টু দি পর এন পর্যন্ত গেছে ভাই তাহলে এক্স টু দি পর এনটা কোথায় গেছে এক্স টু দি পর এন আর এক্স টু দি পর এন তো কাটাকাটি চলে গেছে এখান থেকে তাহলে এই জিনিসটা এখানে আছে তাহলে এটাকে আমরা চলে এখানে কপি করে তাহলে নিচে নামাই দিই তারাও তাহলে এটাকে একটু মুছে দিই আমরা তাহলে চলো এটাকে আমরা একটু করে কপি করে নিচে নামাই দিই হ্যাঁ তাহলে আমরা চলে এই পুরো লাইনটাকে একটু কপি করে ভাই নেক্সট পিসটা নিয়ে যাই এবং আমরা চলে এটাকে ক্যালকুলেশন করে আসো ওকে তাহলে আনলাম আমরা এখানে আসো এবার তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করি ভাই এবার তো ক্যালকুলেশন অনেক সোজা কেন সোজা দেখো জিনিসটা তাহলে ডিওয়াই বাই ডি এক্স তো আচ্ছা তাহলে এবার একটা জিনিস দেখো এখানে আমরা কি কি পাচ্ছি আমরা এখানে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো করে দিলাম ওকে তাহলে দেখো তো এন সি ওয়ানের ভ্যালু কত আমরা সবাই জানি এন সি ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে শুধু এন হয় তাই না ভাই এন সি ওয়ানের ভ্যালু কত এন হবে শুধুমাত্র এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে এইচ আর এখানে এন সি টুর ভ্যালু কত এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার এখানে কত হয় টু ফ্যাক্টোরিয়াল হয় আমি তোমাকে তাহলে একটু লিখে দিই জিনিসগুলা সেটা হচ্ছে যে ভাই কিছু জিনিস তোমরা হয়তো জানো তারপর আমি তোমাকে লিখে দিচ্ছি এটা দেখো এন সি ওয়ান আছে না এন সি ওয়ানের ভ্যালু ইকুয়াল টু কত হবে বলতো এন হবে এন সি টু যেটা আছে এটার ভ্যালু হবে মনে রাখবা এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন সি থ্রি যেটা আছে এটার ভ্যালু কত হবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আচ্ছা ইন্টু এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আবার অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে তোমার এখানে এন সি ফোর এটার তাহলে ভ্যালু কত হবে ভাই এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি পর্যন্ত যাবে ডিভাইডেড বাই কত ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল হবে তাহলে আমি তোমাকে জিনিসটা দেখাই এখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখানে এখানে যত থাকবে নিচেও ঠিক তত ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে আবার এখানে যত থাকবে পথ সংখ্যা ততটা হবে যেমন এখানে তিন আছে দেখো এখানেও তিন ফ্যাক্টোরিয়াল হয়েছে ভাই এই সূত্রটা কোথ থেকে আসছে এই সূত্র তুমি হচ্ছে দ্বিপদী বিস্তৃত হয়তো অনেকেই পড়ে আসছো নাইন টেনের মধ্যে যারা পড়ো নাই তারা ভাই প্যারা নেওয়ার কিছু নাই আমরা যখন দ্বিপদী বিস্তৃতি বলবো তখন আমরা ডিটেলস এই দেখবো জিনিসগুলো হ্যাঁ তুমি এত কিছু মাথায় রাখার দরকার নাই জাস্ট এটা মনে রাখতে পারো দুইটা সূত্র তুমি নাইন টেন আরও দেখছিলা সেটা হচ্ছে একটা ছিল কি এন সি আর এটা বলে ছিল এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল আর আরেকটা ছিল তোমার হচ্ছে এন পি আর এটার ভ্যালু ছিল এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এইগুলো তুমি নাইন টেনে দেখে আসছো কিন্তু এই দুটো এগুলো এগুলো অ্যাপ্লাই এখানে নাই আর কি হ্যাঁ সো এগুলোকে তুমি জাস্ট একটু একবার রিডিং পরে যাও যখন আমরা দ্বিপদী বিস্তৃত চ্যাপ্টারটা আসলে পড়বো সেকে
তাহলে আমরা আমাদের মেইন উদ্দেশ্য থেকে ছুটে যাব এখানে আমাদের অন্তরীকরণ পড়া হচ্ছে এখানে মেইন উদ্দেশ্য সো আমরা জাস্ট এই রিশনাল জিনিসপত্রগুলো হালকা পাতলা একটু জ্ঞান রাখলেই চলবে তাহলে দেখো এখানে আমরা একটু যেটা মনে রাখবো এন সি ওয়ানকে আমরা কত লিখতে পারি ভাই এন লিখতে পারি এন সি টুকে আমরা কত লিখতে পারি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আর এন সি থ্রিকে আমরা লিখতে পারি এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল এবার তোমাদের অনেকের মনে একটা কোয়েশ্চেন আসবে তাহলে ভাই আমি তাহলে একটা জিনিস আমাকে তাহলে এন সি ফোরটাকে দেখান এন সি এন সি ফোর তো দেখাইছি এন সি ফাইভকে লিখেন এন সি ফাইভকে আমরা কি লিখতে পারি চলো লিখে দিয়ে আসো প্রথম কথা এখানে ফাইভ আসো না তাহলে অবভিয়াসলি নিচে কত বসবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে বসবে আর উপরে কয়টা পথ বসবে পাঁচটা কত বসানো দেখো এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি এবং এন মাইনাস ফোর পর্যন্ত বসছে ওকে আচ্ছা এবার চলো এই জিনিসটাকে আমরা একটু মডিফাই করি কীভাবে মডিফাই করা যায় দেখো তো একটা জিনিস আমরা একটা সূত্র বানানোর চেষ্টা করবো এখন নিচে আসে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তো তাহলে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে দেখো তো আমরা এটাকে এখানে এন মাইনাস ফোরকে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম কি না এন মাইনাস ফাইভ প্লাস ওয়ান দেখো তো খেয়াল করে দেখো ভাই এন মাইনাস এই ফোরকে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম কি না এখানে আমাদের খেয়াল করে দেখো এন মাইনাস ফোরকে আমরা এন মাইনাস ফাইভ প্লাস ওয়ান লিখতে পারি দেখো মাইনাস ফাইভ আর প্লাস ওয়ান করলে তো মাইনাস ফোরই থাকে লেখা যায় ভাই এটা কেন করলেন দেখো কারণ এখানে দেখো এখানে ফাইভ থাকলে এখানেও ফাইভ হচ্ছে এখানে একটা ফাইভ আসবে আর এখানে প্লাস ওয়ান হবে অর্থাৎ এটা কেন লিখলাম আমি তোমাকে বলি আমাকে যদি কেউ জেনারেল এন সি আর এর ফর্মুলা লিখতে বলে যেমন এন সি আরের একটা ফর্মুলা তো এটা ঠিক আছে এন সি আরের একটা ফর্মুলা এটা ঠিক আছে আমাকে যদি জেনারেল আর একটা এন সি আরের ফর্মুলা লিখতে বলে এন সি আরের এই ফর্মুলাটাকে তাহলে চালানো আমি এভাবেও লিখতে পারতাম এখানে আর আসে দেখো এখানে আর আসে তাই না তাহলে এখানে লিখবা কত এখানে লিখবা হচ্ছে নিচে থাকবে আর ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ ফাইভ থাকলে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল লিখছে আর এখানে কত হবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এভাবে জিনিসটা চলতে থাকবে কত পর্যন্ত এন মাইনাস আর প্লাস ওয়ান পর্যন্ত যেমন দেখো এখানে খেয়াল করে দেখো থ্রি এখানে তাহলে এন মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান লিখতে পারতা এখানে ফোর এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান লিখতে পারতা তা তাহলে আলটিমেটলি আমরা তাহলে এখানে কী কী মুখস্থ রাখা লাগবে আমাদের একটু আমাদের প্রথম কথা এই যে দ্বীপ অধিবিষ্ট যদিও আমরা পড়ব তাই আমরা চাইলে আপাতত এই সূত্র দিটাকে একটু মনে রাখতে পারি কারণ এগুলো আমাদেরকে বেশ কিছু জায়গায় হেল্প করবে বেশ আমাদের কিছু জায়গাতে এগুলো হেল্প করবে ঠিক আছে আমরা যখন বিন্যাস সমাবেশ পড়বো তখন আসলে আমাদের এটাকে হেল্প করবে আবার আমরা চাইলে দ্বীপ অধিবিষ্টির জন্য আরেকটা সূত্র এটাও মনে রাখতে পারি এটাও বেশ কার্যকর আর কি দুইটা দুই ক্ষেত্রে ইউজ হয় কখন কোথায় ইউজ হয় এটা আমরা দ্বীপ অধিবিষ্টির সময় পড়ব জাস্ট আমরা আপাতত একটু মনে রাখি এটা আশা করি ভাই সূত্র দুটো বুঝতে পারছো এবং কোথেকে আসছে এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব দ্বীপদিতে তাহলে চলো আমরা এবার আমাদের নেক্সটে যাই নেক্সট কাজে যাই তাহলে দেখো এখানে আমরা কি করলাম এই যে এন সি ওয়ান যেটা আসছে না তাহলে এটাকে কত লিখে দিলাম এন আর এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এডিক্স আর এখানে এইচ আসে এখানে এইচ কে লিখছি এন সি টুকে তাহলে আমরা এন ইন্টু এন মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল তারপর এখানে কত আসে ভাই এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এইচ স্কোয়ার এভাবে করে কতটুকু যাবে এইচ টু দি পার এন পর্যন্ত যাবে আর এখানে নিচে আসে এইচ এবার একটা কাজ করো তুমি সেটা হচ্ছে কি জানো সেটা হচ্ছে যে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো প্রত্যেকটা পথকে তুমি ভাঙা ভাঙা লেখো যেমন এই পথটাকে আমি প্রথমে এইচের সাথে আগে ভাগ করে লিখি দেখো তো আমি যদি ভাই এভাবে করে যদি আলাদা আলাদা করে যদি লিখি প্রথম পথটার সাথে প্রথম পথটাকে যদি আমরা এইচ দিয়ে ভাগ করি এইচ এইচ ভাই কাটাকাটি যাবে না কাটাকাটি কি এখানে থাকবে কত এন ইন্টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান থাকবে খেয়াল করে দেখো আমরা যদি প্রথম পথটাকে যদি এইচ দিয়ে ভাগ করি দেখো প্রথম পথটাকে আমরা শুধুমাত্র এই যা এইচ দিয়ে আলাদা করে লিখতেছি তাহলে আসবে কত এন ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আসবে প্লাস আর এইচ লিখতেছে না কেন কারণ এইচ আর এইচ তো কাটাকাটি যাবে এখানে কত আসবে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এইচ স্কোয়ারের সাথে এইচ কাটাকাটে গিয়ে কত থাকবে এইচ থাকবে আর এখানে যদি আরো নিতা তাহলে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু তোমার এখানে থাকতে তাহলে হচ্ছে যে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তখন তোমার এখানে হইতো এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস থ্রি আর এখানে হয়তো থাকতো এইচ স্কোয়ার কেন এইচ কিউব থাকতো এইচ কিউব আর এইচ কাটাকাটি গিয়ে এইচ স্কোয়ার হয়েছে আর প্লাস লাস্টে গিয়ে
প্রথম পথ ছাড়া প্রথম যে পথটা আছে এটা ছাড়া বাকিগুলো কিন্তু সব জিরো হয়ে যাবে কেন কারণ প্রথম পথে কিন্তু কোনো এজ নাই তাহলে এখানে থাকবে কি যদি তুমি লিমিট এস্টেন্স টু জিরো বসাই দাও তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে তোমার এন এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে দেখো এই ওয়াই তুমি আসলে বেসিক্যালি ওয়াই গুলো করো ধরে নিছিলা এক্স টু দি পর এন তাহলে এখানে আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি তাহলে এই ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পর এন ইকুয়াল টু তোমার হচ্ছে যে ভাই এই এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান ওকে সো এগুলো কিন্তু আসলে ত্রিকোণ এই ডিফারেন্সেশনে কিন্তু ফর্মুলাই এগুলো কিন্তু ডিফারেন্সেশনের ফর্মুলা তোমার এই ফর্মুলাগুলো তাহলে আসছে কোথ থেকে সব ফর্মুলা আসছে হচ্ছে মূল নিয়মে অন্তরীকরণের মাধ্যমে ঠিক আছে আমরা তো আসলে এতগুলো শিখবো না মানে এতগুলো ফর্মুলা প্রমাণ করার দরকার নাই আমরা যার যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখা দিচ্ছি যেমন এই সূত্রটা তাহলে এখান থেকে আসছে তাহলে চলো আমরা তাহলে একটু করে ডিফারেন্সেশনের সূত্রগুলো নোট করার চেষ্টা করি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে চলো আমরা এখন নোট করার চেষ্টা করব ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্রাবলী ঠিক আছে আমরা চলো এইগুলোকে এখন নোট করে দিই তোমাকে আস্তে আস্তে তাহলে দেখো নোটের মধ্যে কি কি আসবে প্রথম কথা আমরা একদম আগে চলো জেনারেল জিনিস থেকে শুরু করি একটা জিনিস দেখো ধরো তোমাকে এখানে বলল ডিডি এক্স অফ একটা সি বলছে এটা কত হবে এখানে সি দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে ভাই সি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ধ্রুবককে মানে ধরো একটা যে কোনো একটা ফিক্সড নাম্বার হইতে পারে সেটা পাঁচ হইতে পারে দশ হইতে পারে বারো একটা ফিক্সড নাম্বারকে বোঝানো হচ্ছে সি দ্বারা এখন একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো ডিডি এক্স অফ সি এটা তার বাংলা অর্থ কি এক্স এর সাপেক্ষে সি এর পরিবর্তন এখন সি তো হচ্ছে একটা ধ্রুব জিনিস তাহলে সি কখনো চেঞ্জ হবে না তাহলে তুমি যদি কখনো ডিডি এই ধ্রুবকে যদি কখনো ডিডি এক্স করো তাহলে এই ভ্যালুটা অলরেজ কত আসবে বলো তো জিরো আসবে কারণ এক্স এর সাপেক্ষে সিটা কখনো কি হবে না চেঞ্জ হবে না কারণ সি তো হচ্ছে ভাই তোমার কনস্ট্যান্ট সি হচ্ছে তোমার ধ্রুবক তাহলে অলরেজ মনে রাখবা ডিডি এক্স অফ যদি এখানে সি বা ধ্রুবক থাকে তাহলে অলরেজ কত হয় বলো তো তোমার এখানে রেজাল্টটা কত আসবে জিরো আসবে তাহলে আমি একটা কাজ করি চলো আমি এখানে ধ্রুব সি না লিখে আমি এখানে চলো ধ্রুবক লিখে দিই একটা ধ্রুবক ধ্রুবক থাকলে এটা কত হবে রেজাল্ট অবশ্যই জিরো হবে আশা করি আমরা এই জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছি আচ্ছা এরপরে দেখো ধরো আমি আর একটা জিনিস চিন্তা করতেছি কি ইউ হচ্ছে যে আমার একটা এক্সের ফাংশন সাপোজ আমি কিছু কি চিন্তা করে নিচ্ছি আমার একটা জিনিস আছে ইউ যেটা হচ্ছে একটা কী বলতো এক্সের ফাংশন তাহলে ইউটা কীরকম হইতে পারে সামহাও ইউ ধরো তোমার এমন হইতে পারে ইউ কুষ্ট হইতে পারে ধরো এক্স কিউব প্লাস থ্রি এক্স হইতে পারে মানে ইউটা হচ্ছে একটা এক্সের ফাংশন হইতে পারে যে কোনো একটা ফাংশন তো আমি এফ অফ এক্স ধরে নিচ্ছি অর্থাৎ আমাকে তাহলে বললো যে ডিডি এক্স অফ তাহলে তুমি কী বের করো এই সি ইন্টু ইউ বের করো সি ইন্টু কি বের করো বলো তো ইউ বের করো যেখানে ইউ হচ্ছে একটা এক্সের ফাংশন আর কিন্তু সি কিন্তু ধ্রুব তাহলে এক্ষেত্রে তুমি যেটা করবা সি যেহেতু ধ্রুব রাশি তাহলে সিটা তো ডিফারেন্সেশনের আওতায় আসবে না তাহলে সিটাকে তুমি কোথায় নিয়ে আসতে পারো বাইরে নিয়ে আসতে পারো তাহলে ইউ যেহেতু একটা এক্সের ফাংশন তাহলে ইউ কিন্তু ডিফারেন্সেশনের আওতায় আসবে তাহলে এখানে কী হবে তখন ডি ইউ ডিভাইডেড বাই ডি এক্স হবে তাহলে এখানে কী করলাম বলো তো শুধু যদি ধ্রুবক থাকে শুধু ধ্রুবক কিন্তু কখনো চেঞ্জ হবে না এক্সের সাপেক্ষে এই জন্য রেজাল্ট আসছে জিরো আর এখানে ধ্রুবকের সাথে একটা এক্সের ফাংশন গুণাকারে আসে তাহলে এই যে ডিডি এক্স সি এর উপরে কোনো ইফেক্ট ফেলতে পারে না তাহলে এই জন্য সিটাকে তুমি আগে নিয়ে আসলা আর এখানে তারা থাকলো কত ডি ইউ বাই ডি এক্স থাকলো বা ইউ টাকে আগে আনেন নাই কারণ ইউ তো হচ্ছে এক্সের ফাংশন তার মানে ইউ জিনিসটা এক্সের সাপেক্ষে চেঞ্জ হবে তারপর তোমার যদি এরকম থাকতো ধরো ডিডি এক্স অফ ইউ প্লাস ভি বাই ভি কি জিনিস ভিও সাপোজ ধরো এক্সের একটা ফাংশন ধরো জি অফ এক্স মানে অন্য একটা ফাংশন বোঝাচ্ছি অর্থাৎ আমি বোঝাচ্ছি ধরো ইউ মানে যদি এক্স কিউ প্লাস এক্স হয় ধরো দেখ ভি মানে হচ্ছে তোমার টু এক্স প্লাস ফাইভ তার মানে ইউ হচ্ছে একটা এক্সের এক ধরনের ফাংশন যেটাকে আমরা এফ অফ এক্স বলতেছি আর ভি ধরো আর একটা এক্সের ফাংশন যেটাকে আমরা জি অফ এক্স বলতেছি ঠিক আছে তার মানে ইউ প্লাস ভি কিন্তু দোনাটাই কিন্তু এক্সের ফাংশন তাহলে যদি এবার যদি দুটো যদি যোগ ফল আকারে থাকে অর্থাৎ ইউ প্লাস ভি আকারে যদি থাকে তাহলে এইটাকে তুমি কি করতে পারো চাইলে আলাদা আলাদাও ডিফারেন্সেশন করতে পারো অর্থাৎ এই সূত্রটা তোমাকে বলতেছে কি দেখো দুইটা জিনিস দুইটা ফাংশনকে যোগ করার পরে যে ডিফারেন্সেশনটা পাবা ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফারেন্সেশন করে যদি যোগ করো তাও সেম রেজাল্টই পাবা এটা তো সোজা জিনিস বুঝতেই পারতেস তারপর যদি এমন হইতো ডিডি এক্স অফ ইউ মাইনাস ভি তাহলে কী তো ভাই তখন যেটা হইতো বিয়োগ ফল থাকলে কী হইতো বলো তো এখানে বিয়োগ ফলই হইতো অর্থাৎ এখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে এদের মধ্যে প্লাসই হবে এখানে
डी डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाय वी यू डिवाइडेड बाय वी और तो दूसरा फंक्शन ये क्या है भाग फॉला करा सर यू डिवाइडेड बाय वी देखो फर्स्ट शूटर तो तुम्हें क्या मन रख बा देखो डी डी एक्स ऑफ यू इनटू वी तब मान यू होता है टैक्सर फंक्शन बी होता है टैक्सर फंक्शन इटर शूटर और तुम ही यू के फिक्स करो ताले कार्ड डिफरेंसेशन अबे डीवी वाई डीएक्स सर ताले जिन्हें इस टा बुझा आगे धोरे कहने यू इनटू वी आसा ना ताले तुम्हें आगे वी टा के फिक्स करो ताले वी टा के फिक्स कर ले तुम्हारे कहने भागी थाके ताले की यू थकते से बाकी ताले भी के जरिये तुम्हें तो ये शूत्र का प्रमाण दौर करना है जब शूत्र का मुगुस्तो ही रखो इटा आर ऐसे u डिवाइडेड बाय जो दी v था के बाद जो दी भाग फला करा था के तेरे नीचे जेटा कोर बा एकदम सुंदर बाबे भाई नीचे कहने v आसना नीचे जेटा थक बे शेडर स्क्वायर टके नीचे दे दी बा और तो देखने v स्क्वायर दे दी ओके ये होता है हमारे कहने फॉर्मूला तो लेकिन हमने की गोल्लम भाई डीडीएक्स ऑफ यू भाई वी तो जेटा नीचे थक बे शेटर स्क्वायर कर दी बा ये बारे देखो आगे रह मोती शब्द बी के फिक्स करो फर्स्टे तो लेकिन डी यू भाई डीएक्स दिच्छो गुणफल थक लेकिन प्लस कुर्सो डिवाइडेड थक लेकिन की गुरुवा � एक है ना माइनस है इसे एक लोचे तोफात सो तुम्हारे आगे परे इशूत्रों को लोचों मने रखते हो भाई कारण मैं तो तुम्हें तो चिंता करते बार बना तुम्हारे डाय डायरी के गुलो मुगुस्त रखते होंगे सो आज के ये भाषा है मिनिमम छः शत बार प्रैक्टिस कर बैठा है तेरे देख बहुत मेडिकल मुगुस्त ठीक ना तो इकहन साइन एक्स के डिफरेंसेशन को लम्बा कोतो बेसी मूल नियम में कॉज एक्स पाइसी इटा तो हमना मूल नियम में कुर्सी सामे तो मूल नियम आर कर बो ना ताहे में डायरेक्ट शूत्र मोनो रख बो अम्मे इकहन क्यों मोनो रख बो बोलो तो डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स माने कोतो बोलो तो कॉज एक्स ताहे तुम्हें तुम्हें कॉज एक्स के मूल नियम अंतरी करण करो देखो देख बाकी तो आज भी माइनस साइन एक्स तो तुम तो पूरी क्या आश्चर्य तो स्पेस थक बना तो अकोन तुम्हारे जेट को तो हो बे डायरेक्ट अप्लाई को तो हो बे मूल नियम में बोले मूल नियम में मतो कर बा और बेशिर वक्त समय तुम्हारे मूल नियम में बोल बना कॉटेक्स होए इटर मूल नियम अंतरी करनो तो जे माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स श्रमण आर जो दी तुम्हारे खाने डीडीएक्स ऑफ सेक एक्स होए इटर शूत्र होते भाई सेक एक्स इनटू टेन एक्स आर जो दी तुम्हारे रुकों था के डीडीएक्स ऑफ कोसेक एक्स ताले एर फॉर्मूला होते तुम माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉटेक्स ताहोले ऑलेस की मोने रख बस शूत्र को यही शूत्र को लो तुम्हारे किन्तु मोने रखते ही होंगे तो देखो तो हमने कोतो कोतो पहला डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स माने तुम्हारे अच्छे भाई कोसेक एक्स तापोरे पहला मोचे डीडीएक्स ऑफ कोसेक एक्स माने तुम्हारे अच्छे भाई माइनस साइन एक्स जे एगुलो तो थे देखो एक है ना सेकेंड टा तो माइनस है से फोर्थ टा तो माइनस है से तुम्हारे कहने के तो सिक्स टा तो माइनस है से बाकी गुलो देखें तो प्लस एक जिन्स टेक लॉक करा क्यों है एक जिन्स टेक हम स्टार मार्क्स दे दी कारण इकन ऑनलाइन के ऑनलाइन में भूल करे फले एक टू लॉक करा क्यों जिन्स डीडीएक्स ऑफ तुम्हारे जो दिवाई एक्स टू दिवार एन थक तो यही मात्रा हमने किसी के आज ची 
dx of x to the power n माने होच्छ जे n x n minus one इटा बहुल बेबाहरी तक टा शूत्रो देखो हमें तुम्हारे बुझाई बोली शूत्रो डर तीसरे देखो तो dx of x to the power n तो इखने power इसे भी किया से n आसना तले जिटा power इसे भी थक बेशे डा की जो राज्य आगे चले राज्य आरे इखने power टा क्यों भी x को में जावे तले जिन्हें इस टा बुझो x to the power n आसना n टा तुम्हारे आगे चले राज्य आरे x उन्हें रख बार ddx of e to the power x जेटा आज है e to the power x का हमने बोली omorphic function e to the power x का हमने क्यों बोली बोलो तो omorphic function माने जेटा जीवनों मॉरेन आर की है और तब तुम ही इधर डिफरेंसिएशन करो जाइ करो ना करो रेजल कौन-कौन सब समय की आज भी e to the power x ही आज भी और तब तेरे मोर बना तेरे इधर शुटर मोर डाका सबसे शोजा एक तो আশাকরি বুঝতে পারছো ভাই তাহলে এরপরে চার নম্বর তিন নম্বর সূত্র মনে রাখবা ddx of ln x এটার মনে রাখবা হচ্ছে 1/x তাহলে ln x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত পাবো ভাই 1/x পাবো খুব ইম্পর্টেন্ট সূত্র ভাই তারপর ddx of √x এর সূত্র মনে রাখবা তাহলে √x মনে রাখবা অলওয়েজ 1/2 √x তাহলে ddx of √x এর সূত্র কত মনে রাখবা √x মনে রাখবা অলওয়েজ 1/2 √x তাহলে ddx of √x এর সূত্র কত মনে রাখবা √x মনে রাখবা অলওয়েজ 1/2 √x তাহলে ddx of √x এর সূত্র কত মনে রাখবা 1/2 √x আসলে এই যে চার নম্বর সূত্র দেখতেছো না এটা আসলে এই যে চার নম্বর সূত্র দেখতেছো না এটা আসলে প্রমাণ করা যায় চাইলে এইভাবে প্রমাণ করতে পারো দেখো আমি যদি তোমাকে দেখাই চার নম্বর সূত্রটা চাইলে তুমি প্রমাণ করতে পারো যেমন তোমার এখানে ddx of √x বলছ না তাহলে দেখো তো √x কে আমি কত বলতে পারি x টু দি পাওয়ার হাফ বলতে পারি তাহলে x টু দি পাওয়ার n এর ফর্মুলায় পড়ে গেল না যেখানে n মানে হচ্ছে হাফ তাহলে n টা আগে আসবে x এর পাওয়ার ওই যে n থেকে 1 বাদ যায় তাহলে হাফ থেকে 1 বাদ যাবে তাহলে তোমার এখানে থাকবে কত 1/2 থাকবে এখানে হাফ থেকে এক বাদ দিলে মাইনাস হাফ থাকবে সো মাইনাস হাফ থাকলে আসলে জিনিসটা কি করতে হয় এই যে 2 তো আছে এই x হাফটাকে নিচে নিয়ে আসতে হবে কারণ এখানে মাইনাস আছে আর x হাফটাকে তুমি কত লিখতে পারো 2 তো √x তাই এখানে তোমার এটা ইকুয়াল টু এটা প্রমাণ হয়ে গেছে তো আমি তার এই 5 6 লাইন বাড়তি ভাবে করব না আমরা সরাসরি মনে রাখব কি বলতো ddx of √x মানে কত 1/2 to the power x 2 to the power √x আশা করি 1/2 into √x আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে দেখো ddx of √x মানে কত 1/1 1/ কত বলো তো 2 √x আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপরে আরো দুটো সূত্র আছে চলো এগুলো আমরা নোট করে ফেলি এর একটা সূত্র হচ্ছে তোমার ddx of a to the power x এটা সূত্র মনে রাখবে ভাই ax ln a এগুলো কিন্তু সব আমরা মূল নিয়মান্তরীকরণে পড়ে আসছি এটার মূল নিয়মান্তরীকরণ কি ছিল সবগুলো আমরা এখানে দেখে আসছি আর এই সূত্রগুলো আমরা পাইছিলাম এখানে আর একটা মনে রাখবা ddx of log a to the power x এটার ভ্যালু হচ্ছে তোমার এখানে কত 1/x log a to the power e তাহলে log a e এটা হচ্ছে ভাই সূত্র তাহলে এগুলো কিন্তু খুব ভালো ভাবে ভাই মনে রাখতেই হবে তোমাকে হ্যাঁ কারণ এগুলো তোমার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আশা করি জিনিসগুলো এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে আমি একটু বক্স করে দিই যেগুলো যেগুলো তোমার মুখস্থ রাখতে হবে তোমাকে তাহলে এই ছয়টা সূত্র মুখস্থ রাখতে হবে মোটামুটি ডিফারেন্সিয়েশনের বেশিরভাগ সূত্র আমরা পড়ে ফেলছি আর পাঁচ ছয়টা আছে এগুলো আমরা হচ্ছে পরে পড়ব আর কি হ্যাঁ স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু ম্যাথ শুরু করার আগে আসলে আমাদের এই সূত্রগুলো জানাই লাগবে না জানলে কিন্তু আমরা এখানে ম্যাথ স্টার্ট করতে পারবো না তাই আমরা যেন সূত্রগুলো এখানে দেখাই আগে দেখাই দিলাম আচ্ছা তাহলে চলো আমি এটাকে বক্স করে দিই এটাও তোমার হচ্ছে একটু মনে রাখতে হবে এগুলো আশা করি বুঝতে পারছো সূত্রগুলো এই সূত্রগুলো আসলে বেসিক্যালি মূল নিয়মান্তরীকরণ থেকে প্রমাণিত হয়ে আসছে আর কি এগুলো আচ্ছা তাহলে তাহলে এটাকে বক্স করে দিই তো আমরা চলে এটাকে বক্স করে দিই मूल नियम एक्स इक्वल टू ते एक्स टू दी पावर फाइव एर अंतरक्षो होक निन्नाय करो तर हमारे बिरकुत्ते बोलते कि मूल नियम में एक्स इक्वल टू ते एक्स टू दी पावर फाइव एर अंतरक्षो होक निन्नाय करो एक अथर रत्तो की देखो तुम्हारे आगे फर्स्ट बोलते कि एक्स टू दी पावर फाइव चिरो ना इडे के तुम्हें आगे मूल नियम अंतरिकरण करो 
দেন মূল্যমান্তরীকরণ করার পরে যেটা পাবা সেখানে তুমি এক্স এগুলো কত বসাই দাও টু বসাই দাও সেটাই হচ্ছে তোমার আনসার চলে আসবে তাহলে একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো তো অলরেডি আমরা কিন্তু এটা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভের জন্য না করে আমরা কিন্তু অলরেডি এক্স টু দি পাওয়ার এন এর মূল নিয়মান্তরীকরণ করে আসছি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি তখন কি বলতো আমরা তখন এখানে বলতে পারি এ নাম্বারের জন্য তুমি কিভাবে তুমি কিন্তু গ্রে তুমি কিন্তু কিভাবে করবা বলতো এইখানে এই ফুল প্রসিডিওরটাই করবা জাস্ট এক্স এ এন এর জায়গায় কত করে দিবা এখানে পাঁচ করে দিবা আমি তাহলে একটু দেখাই দিই জিনিসটা যেমন এখানে দেখো ফার্স্টে তুমি কী ধরে নিবা এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভকে অন্তর অন্তরীকরণ করতে বসছে সো ওয়াই কোস্ট এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ধরে নিবা তাহলে এখানে এফ অফ এক্স প্লাস এইচ কত হবে ভাই এক্স প্লাস এইচের উপরে পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ থাকবে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কত যে দিকে আমাকে অন্তরীকরণ করতে বসে ইকুয়াল টু লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো তারপর এখানে এইচ এফ অফ এক্স প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এক্স তারপর এখন তুমি যদি এটাকে যদি ভেঙে যদি এখানে লিখতে চাও লিমিট এক্স টেন এইচ টেন্স টু জিরো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো তারপর তোমার নিচে আসে হচ্ছে ভাই এইচ আর উপরে আসে তোমার হচ্ছে এক্স প্লাস এইচের উপরে পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ নিচে আসে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে এফ অফ এক্স এটা যাকে বসে দিলাম তাহলে এবার আবার ওই যে দ্বিপ্রতিবিষ্টি দিয়ে ফর্মেটা তোমাকে ভাঙতে হবে এখানে পাবা কত দেখো তো আমরা যদি এটাকে একটু ভেঙে দিকে দেখাই লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো তাহলে এখানে পাচ্ছি কত ভাই এটাকে ভাঙিয়ে আসো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ পাবো প্লাস ফাইভ সি ওয়ান তারপর এখানে পাবো কত এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে এইচ এইচ হয়ে যাবে এখানে পাওয়ার এক বাড়বে এখানে ফাইভ সি টু এক্সের পাওয়ার আরও এক কমবে এইচের পাওয়ার আরও এক বাড়বে এভাবে করে জিনিসটা চলতে থাকবে কত পর্যন্ত এইচ টু দি পাওয়ার ফাইভ পর্যন্ত রাইট কারণ এইচ টু দি পাওয়ার এন্ড পর্যন্ত চলতো আর এখানে কত দেখো এটা তো কাজ শেষ এই যে তোমার দ্বিপদী বৃষ্টিতে কাজ শেষ খেয়াল করে দেখো দ্বিপদী বৃষ্টিটা কাজ শেষ পরে এটা কত আছে মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমি এটাকে এইভাবে বাড়াই দিই তাহলে এখানে কত আছে দেখো মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে কী করলাম আমি তোমাকে বলি এখানে জাস্ট প্রথম হচ্ছে আমরা দ্বিপদী বৃষ্টিটাকে এখানে ভাঙলাম দ্বিপদী বৃষ্টিটাকে জাস্ট লাস্টে কত করে দিছি মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ করে দিছি আর নিচে কত আছে এইচ তাহলে একটা জিনিস দেখো তো এই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ কী হবে কাটাকাটি চলে যাবে আর তোমার এখানে বাকিটা থাকবে তাহলে তাহলে আমি চলে এটাকে কপি করলাম একটা কাজ করি তাহলে এটাকে আমরা পুরোপুরি কপি করে নিই কপি করে জাস্ট দেখো আমরা তাহলে এখানে কী করি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভটাকে আমরা মুছে দিই এটা থাকবে না কাটাকাটি চলে গেছে এটাও এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভটা থাকবে না কে তুমি তাহলে এই জিনিসটা এখানে পাইছো আচ্ছা তারপর আমরা কি করছিলাম ভাই তারপর আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পদকে ইন্ডিভিজুয়ালি লিখছিলাম ওই এইচ দিয়ে ভাগ করে করে তাহলে এখানে পাবা করো দেখো তো লিমিট এইচ ট্যান্স টু জিরো প্রথমটাতে দেখো প্রথমটাতে এই এইচ আর এইচ কাটাকাটি যাবে ফাইভ সি ওয়ানের ভ্যালু ক্যালকুলেটারে বের করে দেখবা কত আসবে ফাইভই আসবে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আসে রাইট এখানে এক্স টু দি পাওয়ার কত আসে ফোর আসে প্লাস দেখো এখানে থাকবে ফাইভ সি টু ইন্টু এক্স কিউব একটা এইচ এইচ কাটা যাবে তাহলে এখানে এইচ থাকবে শুধুমাত্র আর এখানে থাকবে দেখো এইচ টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই এইচ তার মানে এইচ টু দি পাওয়ার ফোর থাকতেছে এবার আমাকে বলছে কি এক্স এগুলো টুতে এই যে ডি ওয়াই ডি এক্সের মান বের করতে বলছে তাহলে এটা তো তোমার কী বেরোয় গেছে বলো তো ডি ওয়াই ডি এক্স হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্স এটা তোমার ডি ওয়াই ডি এক্স তাহলে একটা কাজ করি ভাই এই জিনিসটাকে আমরা নেক্সট পিসটায় নিয়ে যাই আসো তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা চলো নেক্সট পিসটায় নিয়ে যাই ওকে তাহলে এবার চলো আমরা একটা কাজ করি এবার লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো না তাহলে এইচের জায়গায় জিরো বসাইতে হবে এইচের জায়গায় যদি জিরো বসাই দেখো এখানে এইচ পাচ্ছ পর এখানে এইচ স্কোয়ার পাবা এইচ কিউব পাবা এইচ ফোর পাবা তাহলে এই এই সেকেন্ড টার্ম থেকে বা সেকেন্ড পথ থেকে কিন্তু এইচ স্টার্ট হয় এইচ শুরু হওয়া স্টার্ট হয়েছে তাহলে এখানে তো আমরা এইচিগুলো জিরো বসাই দিব তাহলে শুধুমাত্র প্রথমটা থাকবে আমার এখানে আর বাকিগুলো হাওয়া হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত ডিডি এক্স অফ ওয়াই এর জায়গায় আমরা এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভকে দর্ছিলাম আর যদি আমরা জিরো এখানে বসাই দিই তাহলে থাকতেছে শুধুমাত্র ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এগুলো তো সব জিরো হয়ে যাবে কারণ তুমি এখানে এইচের জায়গায় জিরো বসাবা এখানে এইচ স্কোয়ার থাকবে এখানে এইচ টু দি পাওয়ার ফোর আছে সবার জায়গায় তুমি জিরো বসাচ্ছ রাইট কারণ এখানে এইচ ট্যান্স টু জিরো আসে তাহলে তুমি
ddx of x to the power 5 equals to 5x to the power 2 তাহলে এখানে আমরা কি করলাম এই x এগুলো 2 তে মান বের করতেছি রাইট আমরা কোথায় বের করতে করতেছি ভাই x इक्वल टू 2 তে কিভাবে বের করব আমরা এখানে যে dy dx পাইছি না এই dy dx এর যে ভ্যালুটা আমরা পাইছি এখানে जस्ट x এর জায়গায় আমরা 2 বসায় দেব কত আসবে বলো তো ভাই এখানে দেখো ক্যালকুলেট করে 5 আর 2 টু দি পাওয়ার 4 মানে কত 16 তাহলে 5 16 এখানে কত হয় আমরা যদি ক্যালকুলেট করে দেখি সেকেন্ড তাহলে 5 ইনটু 16 এর ভ্যালু আসছে তোমার এখানে 80 ওকে এটা হচ্ছে তাহলে আমার এখানে आंसर তাহলে চলো আমরা এরপর নেক্সট পেতে যাই নেক্সট ম্যাথ দেখি আমাদের কি বলছে নেক্সট ম্যাথ গুলো আসলে সোজা আমি তোমাকে এসডব্লিউ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো দেখো এখানে বেসিক্যালি তোমাকে বলছে কি x a তে e টু দি পাওয়ার mx এর অন্তরক সহগ নির্ণয় করো তাহলে ফারস্টে তুমি কি করবে আগে এখান থেকে তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে e টু দি পাওয়ার mx যেটা আছে এটার আগে অন্তরক সহগ বের করবে ওই অন্তরক সহগ বের করার পরে যে অন্তরক সহগটা এখানে বের হবে সেখানে তুমি কি করবে x a বসায় দিবা a বসায় দেওয়ার পর যে মানটা আসবে সেটাই হচ্ছে তোমার आंसर অনুরূপভাবে দেখো তো মূল নিয়মে x a 10 পাই বাই 4 এ 10 x এর অন্তরক সহগ নির্ণয় করো তাহলে তুমি আগে 10 x এর মূল নিয়ম অন্তরীকরণ সহগটা বের করবা দেন ওই যে 10 x এর এখানে যে x গুলো থাকবে ওই x এর জায়গায় কত বসায় দিবা পাই বাই 4 যেটা আসবে এটাই হচ্ছে তোমার ভাই आंसर আমি আশা করতেছি তোমরা এগুলো পারবা সো এটা হচ্ছে তোমার বাড়ির কাজ থাকবে এটা হচ্ছে তোমার ভাই বাড়ির কাজ থাকবে তাহলে আমি তোমাকে একটু করে आंसर গুলো লিখে দিই তাহলে তোমার চেক করতে সুবিধা হবে আমাকে 1 মিনিট সময় দাও তাহলে প্রথমটার आंसर আসবে m e to the power m এ তাহলে প্রথমটা যেটা আছে এটার आंसर আসবে m e to the power m এ আর যদি না হয় আমাকে বলবি আমি নেক্সট দিন করাই দিব আর থার্ড যেটা আছে এটার आंसर আসবে তোমার হচ্ছে ভাই থার্ড এরটার কত আসছে এখানে 2 আসছে তাহলে থার্ড এরটার आंसर হবে তোমার এখানে 2 ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য রাখবা ভাই আমরা হচ্ছে যে নেক্সট দিন যদি তুমি এটা না পারো আমি করাই দিব তোমাকে এটা এই দূরে দাঁড়ে তোমার হচ্ছে বাড়ি কাজ আশা করি এই জিনিসগুলো তোমরা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে চলো আমরা নেক্সটে চলে যাই নেক্সট হচ্ছে আমাদের কিছু ডিফারেনশিয়েশনের ম্যাথ আছে দেখো ডিফারেনশিয়েশনের ম্যাথে আমি তোমাকে প্রথমে একটা জিনিস বলে দিই ডিফারেনশিয়েশনের ম্যাথগুলো আসলে অনেকভাবে করা যায় আর কি হ্যাঁ মানে একটা ডিফারেনশিয়েশনের ম্যাথ ধরো তুমি বিভিন্ন উপায়ে করতে পারো এখন এই জন্য যেটা হবে এক এক উপায়ে করলে ডিফারেনশিয়েশনের এক একটা কি আসবে বলো তো आंसर আসবে সো ভাই এক একটা आंसर থেকে ঘাবড়ানোর কিছু নাই এখানে ধরো তোমার ভুল কিছু হয় নাই ধরো তুমি ডিডি তোমার ডিফারেনশিয়েশন করছো তো একটা ধরো ভ্যালু আসছে একটা ধরো একটা ফাংশন আসছে আরেক জনের ধরো আরেকটা ফাংশন আসছে সেটা থেকে আসলে ঘাবড়ানোর কিছু নাই কেন ভাই ঘাবড়ানোর কিছু নাই কেন তাহলে তো आंसर ভুল হওয়ার কথা কারণ দুজনের দুইটা आंसर আসলে ভাই आंसर ভুল না आंसर একেবারে কারেক্ট তুমি দোনোটাতে x এর মান যে কোনো একটা ফাইনাইট ভ্যালু ভ্যালু বসাও सपोज ধরো দোনোটাতে তুমি x এর মান যদি 1 করে বসাও দেখবা দোনোটার জন্য কি আসছে রেজাল্টটা বলো তো সেম আসছে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি কি ডিফারেনশিয়েশনের যে ম্যাথগুলো থাকে এগুলো কিন্তু তুমি डिफरेंट ওয়েতে করতে পারো এখন কিও ধরো কল্লো হচ্ছে একটা ওয়েতে তার ধরো একটা dy dx এর একটা ভ্যালু আসছে এখানে যে কোনো একটা ফাংশন আসছে ঠিক আছে মানে ধরো যাক এটা ফাংশন অফ ধরো x আসছে আমি ধরে নিচ্ছি আবার ধরো আরেকজন অন্য একটা পদ্ধতিতে করছে মানে ওই পদ্ধতিতে না করে আরেকটা পদ্ধতিতে করছে তারও ধরো একটা ফাংশন আসছে ধরো g of x এখন তুমি কি করলা তুমি একটু টেনশনে পড়ে গেলা কারণ তোমার आंसर আসছে একটা আর একজনের आंसर আসছে আরেকটা তাহলে তোমাদের দুইজনেরটা কি কারেক্ট মানে দুইজনেরটাই ভুল নাকি একজনেরটা ভুল একজনেরটা কারেক্ট কিভাবে বুঝবা দেখো তুমি কাহিনী কি করবা যদি তুমি এখানে x এর যে কোনো একটা ভ্যালু পুট করো আর সেম x এর ভ্যালু যদি এখানেও পুট করো দেখবা কি বলতো তোমার দোনোটার आंसर কি আসবে সেমই আসবে দোনোটার आंसर কি আসবে ভাই সেম আসবে অর্থাৎ আমি তাহলে যেটা বলতে যাচ্ছি ভাই ডিফারেনশিয়েশন করলে মানে आंसर ने आंसर जे फंक्शन मध्ये जे फंक्शन टा एटा बा तुम्हार जे आंसर टा एटा असली विभिन्न धरणेर होइते पारे क्यानो कारण होते डिफरेंशिएशन मेथड गुलो अनेक गुलो वे ते करा जाय सो किंतु एटा करेक्ट किने किबे बुझबा तुम्ही होछ जे भाई धरो तुमाके धरो कोई माने एकटा जगह धरो आंसर शीट धरो आंसर देवा असे ओय आंसर शीटे ओइखने जे एक्स रे एक वैल्यू बसाओ देखबा जे वैल्यू टा पाबा ओय सेम वैल्यू टा तुम्ही पाछो कोथाय बोलो तो तुम्ही जे मेथड करसो ओय मेथड तुम्ही एक्स रे वैल्यू बसाओ एक बार तले सेम मैथ सेम आंसर आस्ते से और तब तमिल जो ले सामारी कोरी सामारी तो अच्छे रकम डिफरेंशिएशन में मैथ गुलार आंसर एक एक रकम हुई थे बारे माने तुम्हार बोये दवा तक तबर एक टांसर आम्रा कोर्स आर एक टांसर सो शुरू दोनों टाइप करेक्ट माने तुम्हार टाव करेक्ट मत तुम्हार बोये टाव करेक्ट � তুমি আমার সাথে যেটা করতেছো সেটাও কারেক্ট ভাই কেন आंसर তো ভিন্ন
সেম এক্সের ভ্যালুটা তুমি মেইন জি অফ এক্স এ ওখানে বসাও দেখবে দোনোটার आंसर কি আসবে বলতো সেম আসবে যদি তুমি কোনো ভুল না করো ওকে আশা করি আমরা জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছি ভাই তাহলে চলো আমরা এই ম্যাটটা লাগাই তাহলে আমরা চলে এখানে লিখে দিই সেম आंसर তাহলে চলো আমরা আমাদের এই এর পরের ম্যাটটা লাগাই দেখি আমাদেরকে ম্যাটটা কি বলছে এখানে আমি চলে এটাকে একটু বক্স করে দিই তোমাকে ভাই তাই দেখো ফার্স্ট আমাকে বলতেছে কি ভাই আমাকে বলতেছে x এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় করো মানে ddx of x স্কয়ার ln x এগুলো বের করতে বলতেছে অর্থাৎ a নাম্বার দেখো a নাম্বারে কি দিছে আমার এখানে a নাম্বার আমাকে বলতেছে ddx of কি বের করো x স্কয়ার আর হচ্ছে ln x টা তুমি এখানে বের করো একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে x স্কয়ার হচ্ছে একটা ফাংশন আর ln x হচ্ছে আরেকটা ফাংশন x স্কয়ার একটা ফাংশন ln x হচ্ছে আরেকটা ফাংশন তাহলে এখানে আসলে এটা কোন ফর্মুলা अप्लाई হবে u ইনটু v এর ফর্মুলা দেখো এখানে দুইটা ফাংশন গুণ আকারে আছে অর্থাৎ এখানে अप्लाई হবে u ইনটু v এর ফর্মুলা দুইটা ফাংশন এখানে গুণ আকারে আছে তাহলে এখানে দেখো তো যে কোনো একজনকে তাহলে কি করে নাও ফিক্স করে নাও তাহলে ধরো দেখ ln x কে আমি ফিক্স করে নিলাম তাহলে তখন কার ডিফারেন্সিয়েশন হবে ওই যে du বাই dx তো অর্থাৎ এখানে হবে তাহলে ddx অফ x স্কয়ার এর ডিফারেন্সিয়েশন এবারে তুমি x স্কয়ার কে ফিক্স করে নাও তাহলে কার ডিফারেন্সিয়েশন হবে ওই ln x এর ডিফারেন্সিয়েশন হবে তাহলে জিনিসটা ভালো করে বুঝো এখানে এখানে যেহেতু দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো x x স্কয়ার হচ্ছে একটা ফাংশন ln x হচ্ছে তোমার হচ্ছে একটা ফাংশন তাহলে এইদিকে তুমি যখন ডিফারেন্সিয়েশন করতেছো তাহলে ফারস্টে তুমি আগে ln x টাকে ফিক্স রাখো তাহলে ddx অফ x স্কয়ার হবে প্লাস তুমি x স্কয়ার কে ফিক্স রাখো ddx অফ তাহলে ln x হবে ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো জাস্ট u বি সূত্র अप्लाई করছি ভাই আর কোনো কিছু করি নাই জাস্ট u বি সূত্র अप्लाई করছি তাহলে এবার দেখো এবার তাহলে आंसर কত পাচ্ছ এখানে ln x পাচ্ছ তো ইনটু দেখো তো x স্কয়ার কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত বাবা ওই x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র n টা সামনে চলে আসবে অর্থাৎ 2 সামনে চলে আসবে x n 1 অর্থাৎ 2 1 2 1 এর ভ্যালু তো 1 হয় তো এটা দেওয়ার দরকার নেই এখানে 1 হইলে প্লাস x স্কয়ার আর ln x কে ডিফারেন্সিয়েট করলে কত থাকে 1 বাই x এটা তো আমরা কিছু কোন আগে শিখে আসছি তাহলে দেখো এখানে आंसर কত পাচ্ছ 2x ln x 2x ln x প্লাস x পাচ্ছ ওকে 2x ln x প্লাস x পাচ্ছ কারণ একটা x স্কয়ার আর একটা x তো কাটা কাটা চলে যাবে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে এখানে তোমার आंसर কত আসবে এখানে 2x ln x প্লাস হচ্ছে তোমার এখানে x আসছে সো এটা হচ্ছে তোমার এখানে आंसर প্রথমটার आंसर আশা করি এই ম্যাটটা এখানে বোঝা গেছে ভাই ডিফারেন্সিয়েশন অনেক সোজা ইন্টিগ্রেশনটা একটু ঝামেলা ইন্টিগ্রেশন অনেক সোজা তাকে তোমার কি ডিফারেন্সিয়েশনটা বুঝতে হবে আসলে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার आंसर ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে আসো আমরা এরপর বি নাম্বারটা দেখে আসো বি নাম্বার আমাকে বলতেছে কি আমি যদি এখানে একটা পেজ অ্যাড করি হয়ে গেল হ্যাঁ তো আমরা বি নাম্বারটা করি আসো বি নাম্বার আমাকে কি বলতেছে দেখো ভাই বি নাম্বার আমার এখানে দেওয়া আছে যে অন্তরক সহগ নির্ণয় করো কার 5e টু দি পাওয়ার x log x এর তাহলে আমাকে বের করতে বলতেছে ddx of 5e টু দি পাওয়ার x তারপরে কত log x log of a to the a base x ওকে তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখো ফার্স্ট আমাকে একটা জিনিস বলে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট আছে সেটা কত 5 তাহলে কনস্ট্যান্ট তো ডিফারেন্সিয়েশন আউটে আসবে না তাহলে সোজা সোজা এই কাজটা কি হবে 5 টাকে বাইরে নিয়ে আসা অর্থাৎ ddx of তাহলে এখন পাচ্ছি e to the power x to log a to the power x তাহলে এখানে দেখো e to the power x এটা হচ্ছে একটা ফাংশন আর log a to the power x এটা হচ্ছে আরেকটা ফাংশন তাহলে দুটো ফাংশন এখানে গুণ আকারে আসে না তাহলে u ইনটু v ফরম্যাটে আসে u ইনটু যদি v ফরম্যাট থাকে তাহলে তোমার এখানে কি হবে বলো 5 তো কনস্ট্যান্ট তাহলে log a x টাকে তুমি ফিক্স রাখো আগে আর e to the power x এর ডিফারেন্সিয়েট করলে e to the power x ই পাবা তারপরে প্লাস e to the power x কে ফিক্স রাখো আর log a x এ তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করো অর্থাৎ ddx অফ কত করো বলো তো log a ভিত্তিক x তাহলে এখানে আসবে কত 5 log x log a ভিত্তিক x e to the power x আর এখানে আসছে কত ভাই e to the power x log x এর ভ্যালু হচ্ছে 1 বাই a log a to the power e ওকে তাহলে তুমি এটাকে ব্র্যাকেট কমপ্লিট করে দাও এবং এটাই তোমার হচ্ছে आंसर হ্যাঁ আশা করি এই জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ম্যাটটা তাহলে চলো আমরা নেক্সট পেজে যাই সি নাম্বারটা 
আমি একটা কাজ করি তোমাকে এই যে ডি নাম্বার সি নাম্বারটা দেখাই দিয়ে আসো যেহেতু পরীক্ষায় বেশি ভাগ আসছে সি তাহলে আমাকে বের করতে বলছে ডি ডি এক্স অফ কত লক টেন এক্স দেখছিলাম না কত দেখছিলাম এটা কোথায় গেল হ্যাঁ লক টেন এক্স তাহলে এখানে আমাকে বের করতে বলতেছে লক অফ টেন ভিত্তিক এক্স একটা জিনিস দেখো এখানে কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই হবে ওই যে লক এ অফ এক্স যেখানে এর বলে এখানে কত দশ তো সূত্রটা কত হইতো ওয়ান বাই এ অর্থাৎ এ জায়গায় এখানে দশ আছে ওয়ান বাই এ লন এক্স ঠিক আছে এইটা হচ্ছে যে না দাঁড়াও ওয়ান বাই এ লগ এই ছিল ওয়ান বাই এ তাহলে এখানে তো ওয়ান বাই দশ করছো ইন্টু লগ অফ এ ভিত্তিক ই ছিল অর্থাৎ দশ ভিত্তিক ই হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার ওয়ান বাই এ লগ দশ ভিত্তিক ই এটা হচ্ছে তাহলে আমাদের আনসার এখানে ওকে আশা করি জিনিসটা এখানে বুঝতে পারছো ভাই তাহলে এটা হচ্ছে আমার এখানে আনসার चार नम्बर कर दीची ना चार नम्बर बारिक क्या भाई कारण एखे जस्ट टेन परिवर्ते नहीं आंसर कत हो লগ এ ভিত্তিক ই হবে ওকে সেটা হচ্ছে এখানে আনসার হবে তো আজকে হচ্ছে আমাদের তো সময় কম নাহলে হচ্ছে আমি আজকে আরও কিছু ম্যাথ করাইতাম এবং চেন রোল পড়াইতাম আজকে লেকচারে তোমার যদি ভালো লাগে তুমি ভিডিওতে লাইক করতে পারো ভিডিওটা তোমার বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে পারো এবং চ্যানেলের নতুন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারো তাহলে সবাই ভালো থাকবেন ভাই আসসালামু আলাইকুম